Hello, moro moro! Tervetuloa Video Unboxeriin taas. Ja siis on, on kolme ja todellakin jakso on 36 tällä kertaa. Ai saatana! Uhuhu! Yes, just äsken tuossa kuvasin ton tuhat tilaa ja video, niin sain, sain sen ilon tästä alta pois, joten mun ei tarvitse tähän alkuun sitä alkaa, alkaa tota, niin hehkuttaa. Mutta niin kuin hieno juttu, vittu kiitos vielä u- uudelleen niin kuin kaikille. Ja nyt aletaan puhua sitten taas asiaa tämän takia, että tätä kanavaa tilaatte. Eli unboxailu, juu kyllä. Nyt mulla on hei mail koolissa pari, pari hyvää eläinkauhuvilmiä. No niin, aletaan katsoa sitten. Yön silmät, ui, 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 Tornemin julkaisu, oi, oi, oi. Tätä on kyllä ettinyt jo vähän aikaa, koska tässä on siisti kansi, ai saatana. Ja hei, ohjaajana on Robert Close, eli siis tämä mies, joka on ohjannut myös muun muassa Enter the Dragonin. Joo, ja mun ymmärtääkseni tämä perustuu tuohon James Herbertin Rats-kirjaan, ja tota noin niin... Mutta niin kuin ymmärtääkseni tämä on kyllä niin kuin hyvin, hyvin kämänen filmi, siis paska leffa. Mutta tota noin niin, ja mun on vaikea kyllä kuvitella tämän James Herbertin kirjan luki, lukeneena, että niin kuin tämä elokuva voisi mitenkään olla niin kuin yhtä hyvä ja varsinkaan yhtä verinen, koska niin kuin se kirjassa siinä, siinä on kyllä meininkiä. Mutta mä epäilen, että tämä on niin kuin tosi, tosi löyhä, löyhä tulkinta siitä leffasta. Kyllä hyvä kirja, kannattaa lukea. En osaa kehua tätä leffaa koska niin kun en ole sitä nähnyt, mutta niin kun kuuleman mukaan ei ihan niin hyvä. Joo, mutta siinä on kuitenkin Torn Emin julkaisu, Yön silmät, ja siis ei todellakaan ole mun mielestä mikään yleinen kasetti kyllä, että on tää jonkun aikaa ollut mulla hakusessa sitten, mutta niin kun jes, hyvä, vihdoinkin se on tässä. Aivan mahtava, aivan mahtava, ja nämä on hienoja, kyllä mä tykkään Torn Emistä, siis ne on, nämä näyttää hienota hyllyssä kyllä, näissä on laatujulkaisia kyllä on. Hyviä leffoja, jes, 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 yön silmät, vittu on se satanan penkki siitä. Sitten Warner Home Video, toinen laatu julkaisija, ja Betojen päivä, eli Day of the Animals, oliko se sen nimi Day of the Animals? Uh, joo, kyllä, Day of the Animals, ja tämähän on 70-luvun eläinhorroria. Tässä on pääosissa muun muassa Leslie Nielsen, mies tuttu elokuvasta, mies, elokuvasta mies ja alaston ase, joo. Ja by the way, tässä elokuvassa on ilman paitaa kyllä. Uhuhu. Jui, jui, jui. Joo, mutta niin kuin ihan, ihan ok, hyvä, jees, eläinkauhu elokuva. Muistaakseni oli tämä, niin kuin tässä on kaikki eläimet, on riahu val, valtoi menaan tuolla ö, jossain luonnonpuistossa, missäkö täällä tässä oltiin sitten. Muistaakseni oltiin jossain tuolla luon, luonnonpuistossa ja siellä on niin kuin... En mä tiedä kyllä, miksi USA olisi niin jotain tiikereitä, mutta niin kuitenkin. Anyways. Se oli joku idea, että onko se niin otsoonikerros, otsoonikaos, kadosta johtuen. Niin se tekee eläimet hulluksi, äh, siis jos, jos en sekoita tätä johonkin muuhun, mutta niin kuin, äh, otsoonikato tekee eläimet hulluksi ja pistää sen niin käymään sitten ihmisten päälle. Ja sittenhän meillä on tämmöinen 70-luvun tuttuun tyyliin tämmöinen eläinkauhu lähtöasetelmat sitten tähän elokuvaan. Ihan hyvä filmi. Ja löytyy kyllä niinku Future-filmin DVD-näkin, että jos, jos ei teillä VHS-nauhuria enää ole, niin se pitäisi olla kohtalaisen easy löytö kyllä tämä Futuren DVD sitten, että kannattaa se etsiä haaviin, jos noin niinku 70-luvun eläinkauhu teitä niinku sillä kiinnostaa. Suosittelen, kyllä. Sitten laatikkoon. Mitäs meillä tänään on? Toivottavasti ihan, ihan XXX naukti tuhmaa kamaa. Ei pitäisi kyllä olla tässä nyt. Tai jos on, niin vittu mä pistän niin XX vittu porn porn sex super tupe. Vittu, niin saa ainakin miljoona katsojaa heti. Vittu, ihmiset on tyhmiä saatan. Konvoi kolme. Okei. Okay. Ja hei, hetkinen. Mitäs, mitäs? Siis tämä ei ole Pekin pahin elokuva, mutta se ei ole ilmeisesti niin kuin videoform suomalaista levittäjää estänyt käyttää Sam Pekinpa konvoi elokuvan kansikuvitusta, koska niin kuin tässä elokuvassa nyt ei näyttele kyllä Chris Christopherson, mikä selvästi on kuvattu tähän kanteen kyllä. Okei, okay. no <köhö> käyhän se niinkin sitten ilmeisesti. Joo, mutta konvoi kolme elokuvaa mä en kyllä... En kyllä tiedä, mutta ilmeisesti tässä on tämmönen rekkakaahauselokuva sitten, joo. No, <köhö> mä en ole kyllä ihan kauhean suuri ystävä niin kuin myös Sam Pekinpaa konvoi elokuva, koska mun mielestä se on, se on kyllä niin kuin Sam Pekinpaa ehkä huonoimpia elokuvia. Ja en tiedä, jos tämä on sen innottamana tehty, niin lieneekö tästä kauheasti parempi? Menee ja tiedä, koska mä en ole nähnyt sitä. 
Mutta kyllä se varmaan joskus eläkkeen viimeisimpiä päivinä toikin tulee sitten katsottua. <laughs> Joo. Mennään eteenpäin. Sitten meillä on kaahausta lisää. Jimmy Kupla. No niin. Ja julkaisenaan dollar video. No niin, tässähän, tässähän näyttää olevan tämmöinen arvokkaan näköinen kasetti. Joo, en tiedä, mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen joku riemukupla kopio. Ainoa, mutta tämä on Jimmy Kupla. Pääasiassa on joku Joakim Flusberger Robert Mark. No, Okei. Okay. Maailman hassuin auto. Ai saatan, mä niin rakastan näitä Disney jymykupla tai riemukupla elokuvia. En naat. <köhö> Mutta niin kun, voisiko sitten vie, olla niin vielä parempia, jos on tämmöisiä joku saksalaisia kopioita niistä. Tai no en mä, tiedä, en mä osaa sanoa, mistä maasta tämä on, mutta niin kun, viittasin vaan tähän päähenkilön sukunimeen. No, se oli varmaan turhaa paskaa, ei tuskin tämä on saksalainen elokuva. Mutta kuitenkin tässä on jymykupla sitten. Varmaan on. Maailman hassuin auto kyllä siinä. Ihan varmasti. Perhosvallan kumous, osa yksi. Nordic video, mikä? Yksi. Okei, mikä tää tämmönen? Vallankumous alkoi liekistä. Leiriläiset vastaan äh, Mr. Warren, mutta leikki muuttuu todeksi. Okei, no hieno kansi kyllä, joo. Mä en kyllä, mis, mistä häntä? The Butterfly Revolution, vuodelta 86. Okei. Onks tää nyt sitten joku tämmönen kesäleirikomedia sitten vaan? No, ehkä vois, vois niinku... Öö, takakannen kuvista perusteella voisi niin päätellä, mutta tota niin, ei tämä niinku nimi ei kyllä ehkä välttämättä viittaa, eikä varsinkaan etukansi kyllä. Mikähän tämä tämmöinen on? No anyway, Nordic Video julkaisen ja peräti hifi-ääntä tarjoilee tämä kasetti. Vau, wow, se on ollut kyllä 86 vuonna, se on ollut kyllä niinku, todella, niinku, todella, niinku, todella kova meriitti sitten. Katso myös vuokravinkit elokuvan jälkeen. No, pitää pitää se mielessä, joo, okei. Okay. Selvä. Selvä, selvä, selvä. Lisää Nordic Video. Seurapiiri rakastaja. Maud Adams. Se oli tuossa Bondissa. Oliko se Octopusissa toi Maud Adams? Otetaanpas neuvoa antavalla. Joo, taisi olla. Ja tää on oikein Nordic Video oikein Blockbuster merkinnällä. Patrikille työ on yhtä juhla aluksi. Okei, stereo hiki äänellä. Patrick kirjoittelee elokuvakäsikirjoituksia. Työ ei kuitenkaan elätä ja Patrick toimii iltaisin tarjoilijana. Bla bla bla. Okei, tää on joku komedia. Joo. Vuodelta 87. Sitten. Huijari pari. Ja siinähän on heti Jeff Goldblum pääosissa. Ja kukas tää muikkeli on tässä? Kristin äh, Scott Thomas. En ole ikinä kuulukaan. Elokuvan nimi on Framed ja HBO Pictures on tämän tuottanut. Eli siis... Suomeksi se TV-elokuva, mutta toisaalta se on HBO, mikä on ihan alusta asti ollut kyllä vähän tämmönen, tehnyt tämmöisen aikuisille suunnattuja astetta, ehkä niin kuin mielenkiintoisempia, rankempia filmejä, mutta niin kuin ilmeisesti tämä ei ainakaan mikään rankkaa, koska tässä ikäraja on ST, eli suosit- suositeltu kaikille. Joo, no se on tommonen, en mä tästä tiedä mitään, Framed. Jos te tiedätte jotain Framed-elokuvasta, niin kertokaa ihmeestä. Mennään eteenpäin. Suojaava taivas. Mikäs tää tämmönen on? Debra Vincer. John Malkovich. Noni, siinä on ainakin asianäyttelijä kyllä. Eksoottinen, eroottinen mestariteos. Noni, eroottinen ja ikäraja on 12. No ei tässä ainakaan ihan liikoja mitään niin kun lähikuvia kyllä käytetä sitten tässä elokuvassa kyllä. Ja pituuttakin on hirveet kaksi tuntia... Ö, kah- 13 minuuttia, no niin. Mutta joo, tosiaan John Malkovich on kyllä hyvä näyttelijä, yksi suosikeistani kyllä, mutta niin kuin tästä, tätä en ole nähnyt kyllä ikinä. Vaikka nimenä tämä on kyllä ihan tuttu. Mikä tämä englanninkielinen nimi oli? Äh, Sheltering Sky. Ja ohjaajana on Bernardo Bertolucci, eli eurooppalainen maestro. Joskin mä, mä en ole kyllä nähnyt yhtäkään Bertoluccin filmiä, paitsi ehkä joskus on sen 1900 nähnyt, mutta ei se mun mielestä mikään kauhean hyvä ole. Joku vertaisi, että joo, vitti, se on, se on niin Sergio Leonen filmi, mutta niin kuin, ei se kyllä ollut. Ei se ei todellakaan ollut. Mutta kenties tämä on kuten Sergio Leonen filmi. Niin, niin, pitää katsoa. The Linguids. Aha. Joo, Kylie Minogue. Kylie. Ja Charlie Shatter. No niin. Ja ohjaus on... Vittu, kun mulla on niitä silmälasia päässä. Mä näen helvetin huonosti. Chris Thompson. Joo. 
No niin, eli sitten tässä on niin kyseessä, hän on ilmeisesti varmaan sitten joku tämmönen rakkausdraama-elokuva, missä on Kylie Minogue pääosissa sitten, joo. Se on semmonen. Ei, ei mulla ei oikeasti ei ole, ei ole mitään sanottavaa tosta, koska en ole näin. Hei, keikkaputkessa Bill Murray. Tää mulla on, ollut, tää mulla on jossain tuo hyllyssä jo. No, anyway, sanottakaa nopeasti, siinä on Gina Davis, Randy Quaid. Mitä vittu? Ja Bill Murray, joo, on sitten, joo. En oo kattonut, mutta kai tää nyt, koska se on Bill Murray, niin, niin, ja Randy Quaidkin, niin varmasti on ihan, ihan katsottava komediafilmi, mutta niin ei sano mulle mitään. Vaikka on ollut monta vuotta hyllys. Who's that girl? Madonna-elokuva. The movie. Griffin Dunne ja Madonna. Tästä on se musiikkivideo. Se on ainoa, mitä mä tästä tien. Eli siis toi Madonnan musiikki. Se... Who's that girl? Du, 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 du. Who's that girl? Ei vaan, ei parane kauheasti hyräillä tommosia, koska niin mä saan varmaan taas copyright flagi YouTubeilta heti, heti, kun alkaa vaikka hyräileekin näitä suosittuja biisejä. Joo. Mutta niin Madonna on tässä draama-elokuvassa. Onko tämä draama? Komedia lukee tässä. Okei, okay, mä oon, se on draama. Mutta okei, okay, hei, mä uskon takakantta, tää on komedia-elokuva. En muista millään, onko nähnyt, ehkä, ehkä joskus televisiosta tai jotain, mutta niin kuin ei ole ainakaan mitään kauheasti jäänyt mieleen. Mutta Madonnahan yritti siinä joskus 90-luvun taitteessa, 80-90-luvun taitteessa, mistä? 87. Niin juu, siis 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa niin kuin yritti kovasti päästä enemmänkin filmeihin. Sehän on muun muassa Dick Tracyssä näyttelee. Mutta en mä tiedä, mikä siinä sitten oli, että Madonnan filmiura ei lähtenyt sillä kauheasti raketin lailla lentoon, koska eihän se nyt ihan ei, hassumpi näyttelijä ole, mutta kenties se nyt on liikaa profiloitunut sitten tähän laulaja, laulaja tota, uraansa sitten, että niin kun, saattaa olla, että niin kun, vaikea löytää, tiedätkö, niin kun, leffarooleja sitten, ainakaan mitään kauhean eri, erilaisia sitten. Oh, en tiedä, en ole kysynyt Madonnalta, pitää varmaan kysyä heti, kun mä näen sen tuossa illalla. No, no. Tota, noin niin. Joo. Mennään elokuvaan Raiskaus. Sehän onkin kiva, kiva aihe elokuvalle. Onko tämä lasten elokuva? Ei. Ei kun joo, K14 vaan. No niin. Eli siis tämä ei sitten ilmeisesti ole mikään tota, I Spit on Your Gravein henkinen seuraaja tämä, tämä elokuva sitten varmaankaan. Näin voisin ehkä, ehkä päätellä näin äkkiä ajateltuna. Pelko. Pakkomielle oikeus. Melissa Gilbert, Scott Valentine. Oho. Mistä mä löydän ohjaaja? Tota, e- vittu. Directed by Sander Stern. Who the fuck is that? I really don't know. No, mutta tässä on tämmönen raiskauselokuva. Varmaan niin aika tylsää potaska draamaa sitten on tämä, tämä video sitten niin kuin. Tai sanokaa toki, jos, jos tämä on oikeasti I Spit on Your Gravein henkinen seuraaja, mitä mä suuresti epäin. No tässä on niinku selvästi tämän tän laatikon teemana on nyt Warner Home Video ja komedia. Richard Pryor, no sehän on aina hauska. Richard Pryor on hauska mies. Äh, elokuvassa muutto, moving. Eli, uh, moving, äh, ketä sitä Alan Metterin ohjaama Komedia-elokuva vuodelta 88. Kukapa muuttoa rakastaisi? No en mä ainakaan. Ennen kuin koira, kultakala, videolaitteet ja muut maallinen omaisuus on siirretty uusiin maisemiin, on jokin takulla mennyt piele. Se on ihan totta. Aarla per- Perilla, kunnon lähiöisällä on kompastuskivenään muuttoa vastustava perhe. Täystorvi naapuri, tohelot muuttomiehet, maastoajoista ajosta innostunut auton kuljettaja ja vielä rasittava pankin johtajakin. Niinpä, Arlo Pearilla meni kaikki pienen. Ja koska Arloa esittää koomikkolahjakkuus Richard Pryor, on tiedossa nauruhermo ja kutkoetteleva muutto. No, right. Hei, I'm in, I'm in. Ui, ui, ui. Richard Pryor, sehän on ollut tota, Eddie Murphyn esikuva. Ja ui, 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 Eddie Murphy, hän, sitähän tulee Netflixiin, tulee kohta Dolemiteista kertova elokuva, missä Eddie Murphy näyttelee kaik- ketäpä muutakaan kuin kaikkien rakastamaa Dolemitea. Sitä elokuvaa odotan kyllä innolla. Se on todennäköisesti, siis suurella todennäköisesti ihan paska, mutta niin kuin kuitenkin Eddie Murphy näyttelee Dolemitea. Ai, 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 odotan. Ja, 
Robert Downey Jr. Kiefer Sutherland elokuvassa 1969. Onko tässä kyseessä joku hippi Vietnamia vastustava mielenosoitus elokuva? Olisiko tämä joku semmonen? Elokuva on koskettava tarina innosta, toivosta ja muutoksen mahdollisuudesta. On pääsiäinen 1969. Scott Kiefer Sutherland ja Ralph Robert Downey Jr. parhaat kaverukset, opiskelutoverit oh, tulevat kotiin lomalle. Kotona odottaa tieto, että Scottin vi- isoveli on matkalla Vietnamiin. No niin, mä arvasin. Scott kapinoi isänsä tarkoituksessa sotaa vastaan. No niin, mä arvasin, että tämä on joku tämmöinen Vietnami. Vietnamiin sijoittuva homma. Toivottavasti nyt Robert Downey Jr. ja Kiefer Satenla näyttelee oikeasti kunnon hippejä sitten siihen. Toivon. Todellakin. Tappava todiste. Warner Home Video. Oho. Report to the Commissioner. niin. Kukaan ei tiennyt, että hän oli naispoliisi. Ei edes se etsivä, joko tappoi hänet vahingossa. Okei. Okay. Oliko tämä nyt joku komedia sitten? Ainakin toi näytti vähän tuota... Kuulosti vähän tuota huvittavalta, mutta ilmeisesti ei. Tämä on vuodelta 1974 ja alkuperän nimi oli tosiaan Report to the Commissioner. Ja en mä jaksa lukea takakaan tekstiä, koska ei tämä nyt niin mielenkiintoiselta näytä kyllä kauheasti. Eikä Michael Moriarty, no joo, no sehän on toi siis Larry Cohenin luottonäyttelijä, sehän on aina ihan... Hyvissä rooleissa. Ja Japhet Kotto, erittäin hyvä näyttelee tämä musta mies Alien elokuvasta ja monesta muustakin hyvästä leffasta, kuten esimerkiksi Across the Hundred and Ten Street, Verinen katu. Hmm, kenties tässä saattaa ollakin jotain idistä katsella tämä. No. Joo. Viulun soittaja katolla. Eikö tämä ole joku semmoinen, mikä on niin teatteriesityskin tehty? Tästä, tästä jutusta. Mm. Joo, siis en, mä, en ole käynyt katsomassa, enkä mä tiedä tästä mitään, mutta nimi on tuttu kyllä. Fiddler on the Roof, Norman Jewisonin ohjaama, eli siis tämä sama mies, joka on ohjannut Rollerball-elokuvan James Kaanin kanssa. Eli hyvä, hyvä leffa se, mutta mä veikkaan, että tämä ei ole niin kiinnostava aihe, tämä viulunsoittaja katolla, kun tämä tämmöinen Rollerballin dystooppinen tulevaisuus. Joo, en, en millään jaksa usko, uskoa kyllä, että näin olisi. No, mutta anyways, siis... 71 vuodelta, okei, okay, tämä onkin jo vähän vanhempi filmi sitten. Rollerball on tehty tämän jälkeen, on se nyt 74 vai 76? No okei, okay, miksi mä puhun Rollerballista? Mun pitäisi keskittyä näihin unboxattaviin filmeihin, mutta niin kuin, ei tämä nyt kyllä oikein, ei tämä nyt jaksa niin kuin, sillain kauheasti niin kuin, kiihottaa mua kyllä mihinkään ui-ui-huutoihin kyllä tämä viulunsoittaja katolla. Mutta kertokaa nyt, mistä, mistä tässä on niin kuin, kyse. Siis, laittakaa tuohon kommenttikenttään, että jos te olette nähneet viulunsoittaja katolla, niin kertokaa mulle, mistä se on kyse, koska mä en jaksa lukea takakansi tekstiä siitä. No, olen ehkä juntti, mutta näin se vaan on. Menikö taas pieleen? No, en tiedä. Goldie Horn. Har ja Jörd Bort May Again. No, okay. no, mitäs tästä nyt sitten? Mikäs tämä alkuperäinen nimi on? Toi? Protocol. Chris Sarandon. Okei. Okay. Ja Herbert Ross on ohjannut tämän elokuvan. Sunny Davis on aivan tavallinen tarjolija tyttö Washingtonin kaupungissa. Eränä iltana hän on kävelyllä valkoisen talon lähellä ja pelastaa vahingossa erään lähi valtion päämiehen salamurhaajan luodilta. Sanissa tulee hetkessä kansallissankari. Hallituskin tarjoaa hänelle työpaikkaa ulkoministeriön protokolla osastolta. Sunny huomaa pien, että uusi työpaikka tuo tullessaan hänen varjopuolensa. Hänen ensimmäinen tehtävänsä on toimia esiliinana Emiirille, jonka hengen hän pelasti tämän epävirallisella valtiovierailla. Paniikki valtaa Sanin ja kun epi- Emiirin aikomukset selviävät, Sanista on vauhdilla tulossa ykkösvaimo. Pakon edessä Sani joutuu seura- seuraamaan Emiiriä tämän kotimaahan, jolloin tehtävä laatu lopullisesti valkenee hänelle. Lähi-Itä horjuu sodan partaalla ja Sani tekee päätöksensä. Hän aikoo saada polville niin Emiirin kuin oman maan hallituksenkin. No okei, okay, joo. Semisti kiinnostava premissi tässä kyllä, takakannen perusteella. Joo, voi olla. Ja... Kenrehän oli vissiin äh, komedia, kyllä, kyllä. Se oli helppo arvata, koska siinä on Goldie Horn ja kansi on tämmöinen kasari komedia tyylinen. Joo. Sitten. Älä anna periksi. Okei, hei, tässä on toi Adama. Eli siis 
James Edgar Olmos, oli, oh, sanoinko mä nime oikein, tota, niin, niin, James, Edward James Olmos, joo, sorry, meni toisinpäin noin. Mutta niin kuin siis joo, Edward James Olmos on näyttely mun mielestä Miami Vicesta kyttäpäällikköä ja sitten niin kuin hienossa avaruusoopperasarjassa Battlestar Galactica, Galacticassa, siis tässä uudessa Battlestar Galacticassa, niin kuin tätä komentajata ja Ama Adamaa, mikä on sitten tämä avaruuslaivueen johtaja, ja he taistelevat sailoneita vastaan, mutta... Koska tämä elokuva on ilmeisesti sijoittuu koulumaailmaan nykypäivänä, tässä ei varmaan kauheasti sailoneita nähdä kyllä. Vaan mistä on kyse? Los Angelesin latinalaiskorttelin lukioon tulee uusi matematiikan opettaja, James Escalante. Koulun taso ei ole mitenkään kehuttava ja oppilaat tulevat ja menevät miten sattuu. Escalante saa pian ihmet aikaan, vaikka häntä ensin oudoksutaan. Hän aloittaa differentiaalilaskennan opettamisen, jonka halukkailla on uusi mahdollisuus jaksa jatkaa opintoja yliopistossa. Joo, okei, okay, en mä jaksa lukea enempää. Eli tää on sitten varmaan tämmönen, niin kuin tämmönen ää, tässä ei sanota mitään mikä kategoria, mutta siis mä luulen vähän tämmönen komedia, kouludraama sitten varmaan saattaa hyvinkin olla tuossa tossa tapauksessa kyse. Kyse, tota noin. Joo. Sitten Richard Gere, viimeinen analyysi. analyysi. Ja elokuvahan on ö, nimeltään Final Analysis, kyllä. Joo, en ole kyllä varmaan nähnyt, vaikka tässä on kyllä tosi hyvä näyttelijä. Näyttelijäkaarti, Uma Thurman, Kim Basinger ja Richard Gere, kyllä, joo. Tämä on sitten näitä äh, varmaan sitten tota... 92 vuodelta, okei, okay, tämä on niinkin uusi. Mutta just tätä 90-luvun alkua, tämmöinen eroottinen thrillerimeininki, siis jos en aivan väärin arvaa, niin se, se, on, se on just semmoinen genre, mikä ei niinku... Se oli silloin tylsä, se on vieläkin tylsä, että siis ainoa niinku, varmaan niinku hyvä filmi siltä aja, genrestä ja aikakaudelta on varmaan on uh, Verhoeven Basic Instinct, mutta sehän sai niinku, nopeasti tosi paljon jäljittelijöitä kyllä. Ee, jotka niin kuin monesti, kuten tämä, oli tehty sellainen isolla, isolla profiililla kyllä, mutta niin kuin, ei kyllä, kyllä basic instinct, se on se paras, paras juttu näistä. Mutta en tiedä, mikähän siinä oli sitten, siis ei se pelkästään se yksi leffa selitä, että miksi 90-luvun alkupäässä tehtiin niin paljon tämän tyylisiä filmejä, että niin kuin, mistähän se, se tota, kumpua juurensa sitten se homma. Oh, en, en osaa sanoa, mutta niin kuin, joo, se on ihan fakta, että niitä silloin, silloin kyllä tehtailtiin enemmän kuin tarpeeksi kyllä näitä tämmöisiä erottisia rillereitä. Huhhuh, jästipääri jeparit, no niin. Ja siinähän on tämä James Kaani, mistä mä aikaisin, aikaisemmin puheen. Ja ui, 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 nyt on hieno vanhan, vanhan koulukunnan Warner Home video. Monta, olikos, no viulusoittaja katolla oli vanha old school Warneria, mutta niin kuin tämä ainoastaan viulusoittaja katolla ja öö, vittu, voi vittu, mihin se meni? Niin, tossa. <köhön> niin, nämä on näitä vanhan logon tota, Warner Home-videoita, eli siis tämä, tää mikä toi on kolmen puikon logo, <köhön> tai jo, joku semmoinen. Mutta joo, eli siis to, suomeksi sanottuna nämä on niinku paljon näitä vanhempia julkaisuja sitten, ja näissä monesti voi olla riskinä, että se on taas tämä Aqua, nää, tämä on Made in Japan kasetti, on tämä onneksi sitten, että se voikin olla ihan hyvässä kunnossa, mutta tota, yleensä jos se on Aqua Made in German, niin voi, voi odottaa, että niin se ei kauhean hyvin enää skulaa. Mutta mistä tässä on kyse tässä jästipää jeparissa sitten? Freebie and the Bean. Harvoin on kaksi jeparia saanut aikaa pahempaa kaosta. Etsivä Freebie ja be, Benita Bean, Basquez, löytävät vuoden tulokset monon uudaksetuksen jälkeen todisteita gangsteripoma Red Myersin osallisuudesta laittamaan uhkopelitoimintaa San Franciscossa. Joku on luvannut palkkien Myersin ni, ni, nitistämisestä ja Freebie ja Bean yrittävät pelastaa tulevan vankinsa pidättämällä hänet itsestä itsensä paljastajana. Syyttä ei kuitenkaan lähde leikkiin mukaan. Etsivä raukolla on nyt edessään kolme hikistä päivää täynnä villiä autohurjastelua. Oikeudenkäyntiin saakka. Okei. Okay. Eli eli, siis tässä on tämmöinen peruskyttä, kyttä komedia kaksikko. Oikeudenkäyntiin saakka. Joo, eli siis kyseessähän on tämmöinen peruskyttä elokuva. Onkohan tämä sitten ilmeisesti varmaan vähän komediallisempi pari elokuva. Joo, voi olla kyllä ihan hyvä, koska tässä on James Kaani, se on hyvä. Hyvä kova äijä. Miltäs vuodelta tämä oli? Tämä oli tämä 73, eli siis ihan tuossa 
vähän ennen kummisetää sitten on tehty tämä. Joo, vai on kummiset, onko se 74? Se on, joo, se on se 74, sovitaan, että se on 74. Eks niin? Joo, mutta semmonen jästipääri, jeparit. Ai saakeli, no niin. Siinä on hieno koko, koko, koko pino sitten siinä, mikä on sitten hieno räjäyttää taas, koska tulee... Supersäkki! Supersäkki! Oi! 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 Hei naapuri! Oi! 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 Saatana naapurit aina öisin kolistelee tuossa, saatana aamusi, tänäänkin heräsin tuossa aikaisin aamulla, niin Woo! ne saa nyt kuunnella mun ui 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 huutoja, koska nyt tulee Shadow Zone, eli Esselte videon julkaisema tieteiselokuva, ja perkelee soikoo. Miksi tää on supersy- supersäkissä tää? Koska siis mulla on ollut tää yllättävän kauan hakulistalla. Mä oon nähnyt joskus miljoona vuotta sitten, kun se tuli filmin etiltä. Ja silloin mä kattelin ja mä kyllä tykkäsin, että tää oli tämmönen... Se on vähän se unielokuva. Hetkinen, tää on vuosi on 90. Vähän niinku äh, siihen tyyliin, kuin mikä on tää, sano Dennis Quaidin filmi, tää toi, missä se menee sinne uni. Unihomma. Vittu, mikä se saakelisen nimi on? Mä en muista. Dreamscape. Vähän, muistaakseni vähän sen tyyli, että ne on jossain unilaboratorissa ja siellä tutki, tutkitaan uni, unimaailmoja ja tällä. Niin tää, vittu, onko mä ihan väärässä? En mä tiedä. Mutta kuitenkin, tää oli tämmönen Esseltä video julkaisema tieteiselokuva ja siinä on monsterimeiniäkin ja kaikkea. Muistaakseni mä tykkäsin ihan... ihan, ihan Kypällä silloin, kun mä näin sen, ja sitten siitä lähtien on etsinyt tätä Shadow Zonea, mikä jostain syystä on yllättävän harvinainen, siis niin kuin, ei kyllä luulisi, esimerkiksi niin kuin, vähän niin kuin samoihin aikoihin tehty ja samoihin aikoihin julkaistu tappavaa terroria, ää, samalla tai julkaisijalta, samalla sinne kelta sinne kansine, niin se on paljon yleisempi, mutta sitten jostain syystä tämä tosiaan Shadow Zone on, on niin kuin jäänyt vähän niin kuin kiven alle sitten, että niin kun, onkohan tästä tehty paljon pienemmällä painoksella, todennäköisesti, että niin kun povattu, että tätä ei nyt ihmiset niin kattele, mutta niin tällä logiikalla päätellen, niin ei kyllä millään niin tappavalla terrorillakaan, siis Roger Kormani tappava terrorillakaan, ei silläkään nyt pitäisi ihan hirveitä katsojamäärää olla, mutta niin kun, mistä näistä ikinä tietää, jos tämä on niin vitu hyvä, että kaikilla on tämä hyllyssä, mutta niin kun, ei, ei sitä paljon kyllä liiko. Ja täällä on taas, tota, oho, Tarra on irrannut, ettei se vaan irrannut tuossa, kun mä kolautin ton on paskaksi, mutta mitä täällä lukee? Ää. Hyvä kuva, kunto tarkastettu JVC nauhurilla, stereoääni pätkiin. No se on kyllä ikävää. Vaihda monoon, niin ei häiritse. Se on kyllä ikävää. Ja varsinkin siinä, kun mä kaappaan näitä. Ja siis eihän mä nyt niin kuin kuuntele samalla, kun mä kaappaan. Että jos siellä niin kuin stereoääni pätkii, niin... Sitten se tulee siihen kaappaukseen kyllä sitten tämä pätkivä stereoääni, ja eikä sitä oikein pysty, niin kuin sitten, kun sitä tiedätkö, niin kuin mp 4 faililta toistetaan tätä kaapattua VHS, niin siinä vaiheessa sitä ei kyllä pysty kauheasti hyvin kytkeen niin monoääneen, koska se on taltioitu sellaisenaan, että jos se katkeilee tollain, niin silloin se on mitä on. Mutta ei anneta se nyt häiritä, siis vihdoinkin, ui ui ui, Shadow Zone on, on sitten hyllyssä ja siinä on, siinä on kyllä kansikin on, on kohdalla. Ja niin, että oli ohjannut J.S. Cardone, eli siis Espanjan mestari, joka on ohjannut muun muassa, äh, ei se, tint, oliko se Tintoreiden ohjannut? I.S. Cardone. Mutta siis vastaavia pienen budjetin kauhuelokuvia on J.S. Cardone kyllä tehnyt ja kaikki on enemmän tai vähemmän. <laughs> Eh, kenties heikkotasoisia, näin kiltisesti sanottuna, mutta odotan kyllä innolla, että pääsen verestään muistia ja katsomalla Shadow Zonein uudestaan. Kertokaa hei mulle katsojat, onko tästä julkaistu DVDtä tai blu rayta koska mä joskus sitä etin, mutta en löytänyt. Mutta jos joku tietää, että on julkaistu, niin pistäkää ihmeessä kommenttia tuohon alapuolelle. Ja hei muutenkin, pistäkää kommenttia alapuolelle, tota noin, niin jos teillä on jotain sanottavaa näin tästä, Pinkasta tulee jotain mieleen tai jotain toivomuksia, kehuja, haukkuja, kaikkea. Pistäkää sinne, sinne juttuja ja tosiaan niin menkää käymään myös Videospace-sivulla, jossa sielläkin voi muuten kommentoida, kun lisää sen omalle listalleen tämän leffaansa sitten. Joko katsotut tai omat filmit hyllyssä listalle tai mitä vaan, niin siellä pystyy, sielläkin on sana vapaa ja siellä on 
kaikki, kaikki löytyy. Ja jos ette ole vielä tilanneet kanavaa, niin liittykää tähän 1031 tällä hetkellä ihmisen joukkoon, jotka ovat kanavan jo tilanneet. Ja nauttikaa tulevaisuudessakin näistä hienoista Unboxer-videoista, nimittäin laatikkoja vielä tossa kyllä kiitettävästi on. Huhhuh, jes, oi oi, otetaan oikein kalja riippu huika tähän loppuun. Ja ei muuta kuin, ei, paljon 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 kiitoksia kaikille katsojille, jotka jatko, jaksoivat taas, taas niin tänne asti katsolla, katsella. Ja tosiaan, niin näitä, tämä ei ole, tämä on välillä, voi olla raskasta tämä puhuminen sitten näistä hommista. Mutta kiitos, että jaksoitte kuunnella tätä paskan jauhuuta ja sitten... Jaksatte kuunnella myös varmastikin tämän loppumusiikin, jonka on muuten säveltänyt Karo von Rutenhelm tuolta Cam Eyes Studioilta. Ja tämän biisin nimi, siis niin kuin tätä on moni jo kysynyt tuossa kommenttikentessä, niin biisin nimellä ei varsinaisesti ole, mutta mä veikkaan, että siis se on tota no, niin Open Up the Cover. Ja siis sehän on coveri tuosta Paul Englemanin biisistä Push It to the Limit, joka on elokuvassa. Scarface. Ja tämä biisi, minkä te kuulette, niin on tähän asti kaikki, mitä tätä biisiä on tehty. Eli tähän, tätä pidemmälle tätä biisiä ei ole tehty, mutta Karon luvalla mä sain käyttää keskeneräistä, koska siinä on just sen verran aikaa, mikä riittää tähän loppuun. Mutta toivottavasti, jos Karo sinä kuuntelet tätä, niin teet vielä biisin loppuun, koska ihmiset, ihmiset tuntuvat tosi paljon tykkäävän sitä, niin sitähän sitä voi soittaa enemmänkin sitten. Mutta niin kun, se oli se idea, että niin kun, Mä sanoin Karolle, että tee semmonen remake tuosta tota niin, Push It to the Limitistä, että, paitsi että se on niinku video sanon, Push It to the VCR, di, 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 jotenkin sillä lailla. Mutta Karo teki hienosti sanat ja hyvän biisin on tehnyt, ja, tai ainakin aihe on, niin pistetään se nyt soimaan. Di, 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 di.